はい皆さん何ができりますか今回は空冷エンジンと水冷エンジンについてです車やバイクのエンジンは走行中に熱を持つため正常に作動させるためには何らかの方法で冷やす必要がありますそのエンジンの冷やし方は大きく分けて水冷と空冷がありますそれぞれの特徴やメリットデメリットについて見ていきますエンジンは燃料をシリンダーの中で燃焼させるものでその熱エネルギーを機械エネルギーに変換する機械ですシリンダー内の燃焼室で混合器が燃焼し温度は最大でおよそ2000度になると言われていますこの燃焼エネルギーのうちエンジンの出力に使われるのは 30% 程度で残りは排ガスや熱として大気に放出されますそのためエンジン本体特に燃焼室やシリンダーは高温になり出力つまり発熱量が増えれば増えるほどエンジン本体の温度は上昇しますエンジン各部の温度が上がるとピストンやシリンダーは熱によって歪んで変形していきますその歪みで摩擦が増大し最悪の場合はエンジンの焼き付きが起こります歪みをうまく均一にしないとエンジンがきれいに回らず耐久性も確保できませんまた燃焼室の壁面やピストン表面の温度が上昇することによってノッキングなどの異常燃焼が発生しやすくなりますエンジンがその性能を正しく発揮するためには発生した熱をどうやって冷やすかが重要となりますクーレーエンジンとはエンジンを外気や走行風で冷やすタイプのエンジンですシリンダーヘッドやシリンダー表面に冷却フィンを装着し空気に触れる面積を増やして熱を発散させやすくしています走行風などで自然に冷却するのは自然空冷式送風ファンによって強制的に風を当てて冷却する強制空冷式この2つのタイプがあります冷えた空気は熱せられると上昇気流となって上へ排出されますこの原理を使って空気を入れ替えるのが自然空冷式です空冷フィンの役割はできる限りエンジンの表面積を大きくすることにありエンジン表面からの熱の自然放熱を助けています自然空冷エンジンの冷却システムは基本的にはこのフィンだけでありシリンダーブロックやシリンダーヘッドの鋳造時に一緒に作られます単体で放熱が可能なように設計されておりそのままでもエンジンの発生する発熱量と空気への放熱量を計算してフィンなどが決められています強制空冷式とは冷却ファンを使って外部の空気を積極的に取り入れ冷却フィンに常時外気を当てて強制的にエンジンを冷やす方式のことを指します自然空冷式と比べると複雑な構造になっていますがその場において使う発電機や周囲を鉄板などで覆われている車でも効率的な冷却が可能ですちなみに自然空冷式の冷却フィンはエンジンの外観をデザインするという役割も持っていますそのため水冷エンジンでも装飾フィンを備えるものがあります自動車用エンジンとしてはすでに市場から完全に撤退している空冷エンジンですがバイクにおいても2000年頃の排ガス規制以降はわずかなモデルを残すのみとなっていますクーレーエンジンの最大のメリットは構造がシンプルなことですラジエーターやウォーターポンプなどの冷却装置は不要でエンジン内部に水路を持たないので部品点数が少なく製造コストが安く済みますエンジン本体だけで冷却のすべてが完結するので非常にシンプルで軽量なエンジンに仕上がりますこのコンパクトにまとまるというところは水冷エンジンには実現できない点です
バイクをはじめとした勝敗器量のエンジンでは未だかなりの需要があり手持ちの草刈り機やチェーンソーなどの小型機械でもよく使われます水冷エンジンの場合冷却水が劣化してきたら交換が必要だったり水漏れが起こった時には修理をするなど維持するのにはメンテナンスが必要ですその点空冷エンジンはエンジン本体だけで冷却システムが完結するので水漏れや部品の劣化というのもありません維持費のコストを低く抑えることができます。これは主にバイクのエンジンのことですが水冷エンジンがどちらかというとのっぴりした形状であるのに対し空冷エンジンにはたくさんのフィンがあり特徴的な形をしています。水冷エンジンにあるラジエーターもなくエンジンがむき出しのバイクではすっきりして見た目もよく空冷のエンジンジ形状に魅力を感じる人も少なくありませんこれは人によって好みもあるので一概にメリットとは言えませんが空冷エンジンはエンジン音も独特です。水冷エンジンはシリンダー周りに水が流れているのでシリンダーで発生した振動や音の一部が水に吸収されますしかし空冷エンジンではシリンダーの振動と音はそのまま外に出てくるので水冷とは違ったエンジンサウンドとなります決して静かとは言えない音ですが特徴的で魅力の一つではあります空冷エンジンは冷却に空気を使うという点で冷却性能が水より劣りまた安定さという点でも問題があります空冷ではアイドリング時と走行時では冷却性能に大きく差があります走行風のないアイドリングが長く続いたり低速走行ばかりだとエンジンの熱は高いままなかなか冷却できない状態となりますさらに気温によっても性能が変わってしまいエンジン温度と空気の温度の差が少ないほど冷却性能は下がりますちなみに空冷式はヒーターの機器もあまり良くはありません旧フィアット500はエンジンルームの風をそのまま室内に取り込む仕組みでしたエンジンを冷やした後の風なのでエンジン付近でオイル漏れすると室内がすごくオイル臭くなったりします効率と安定性という点では空冷エンジンはデメリットが多く排気量が多いほどトラブルのもとになりますクーレーエンジンはガソリンを燃焼室に多めに吹きつけて蒸発熱で燃焼室周りを冷却する方法もとっていますしかしこのように混合機の燃料が濃い状態では燃焼効率が落ちて燃費が悪くなってしまいますそして排気ガスの中に CO 一酸化炭素 HC 炭化水素といった有害物質が増えてしまい現在の厳しい排ガス規制に対応するのが困難となりますこれも個人の好みによるので一概にデメリットとは言えませんが水冷エンジンと空冷エンジンではスロットルを開いた瞬間の感触が大きく違います空冷エンジンは水冷よりも冷却性能が低くエンジンが熱くなりがちです熱くなるとピストンやシリンダーが熱で膨張してここの隙間が狭くなってしまいますそこで空冷エンジンではピストンとシリンダーの隙間を広めに設計していますしかしこれでは圧縮されたガスが隙間からクランクケースへと流れ出てしまいます燃焼しなければならない混合器が減るのでパワーもレスポンスも水冷と比べて劣ってしまいます空冷ではスロットルを開いてわずかに遅れて反応しじんわり加速しますこれを反応が悪いと捉えるとデメリットとなりますがスロットルを開けすぎたら戻して調整できるので
レスポンスの速い水冷エンジンほど神経を使わずに済みますゆったりのんびりクルージングを楽しみたい人にとってはメリットの一つであるとも言えます空冷エンジンは人によっては音がうるさいと感じるほど相応面でデメリットがありますバイクでは独特の音として捉えられても快適性を求められる車ではうるさい空冷エンジンは敬遠される原因ともなりました空冷エンジンでは音を増幅してしまう特徴があります燃焼によって生じる燃焼音シリンダーヘッドからの放射音冷却フィン自体が振動して起こす鏡面音が発生して増幅します2001年からの騒音規制をクリアすることは困難となりました水冷式は水をシリンダー内に循環させることでエンジンを冷却する方法です水というのは空気よりも熱伝導率が24倍も高く温度を一度上げるために必要な熱量も空気の4倍と非常に温まりにくい物質です空冷よりより効率的にエンジンを冷やすことができますエンジン部品の中で特に冷却が必要なのは高温になる燃焼室壁面とシリンダー内面ですそのためその周辺には水路としてウォータージャケットを設けてそこに冷却水を循環させて冷却しますエンジンの熱を奪って高温になった冷却水はベルトを返してクランクシャフトで駆動したり電動で駆動するウォーターポンプでラジエーターに送られますラジエーターは走行風を受けて高温のエンジン冷却水を冷やす部品です冷やされた冷却水は再びエンジンに戻されてエンジンを冷却します冷却水は受熱と放熱を繰り返しながらエンジンとラジエーター管を循環しますエンジンの冷却水路の出口には80度前後の設定水温で経路を開閉するサーモスタットが取り付けられていますエンジン始動直後は冷却水温が上がるまでは暖気を促進するためサーモスタットを閉じますこれでエンジン内で冷却水を循環させ設定温度に達するとサーモスタットを開いてラジエーターに循環させて冷却しますウォーターポンプはエンジンと連動して作動し回転数が上がるほど流量が増え冷却性能が向上するようになっていますちなみに冷却水は一般的な水ではなく水にエチレングリコールを主成分とするロングライフクーラントを30から 50% 程度混ぜて使いますこれにより寒冷時の凍結防止金属やゴムホースの腐食や劣化の防止気泡の発生を抑える役割をしますこの方法は現在主流となっているエンジンの冷却方式です車に関しては現在水冷式エンジンしか販売されていませんバイクも水冷式のモデルが多くを占めます水冷エンジンは空冷と比べて温度管理能力に優れているシステムです出力の大きなエンジンでは排熱の量も多くなりますこのようなエンジンでは冷却能力の高さは重要な要素でエンジンを強制的に冷やせて温度を適正に維持することができるということはオーバーヒートの心配をする必要がないということになりますこれによりエンジンの高回転化・高出力化が可能となりますそういったことから現在100馬力以上のエンジンで空冷式を採用しているバイクはほぼありませんエンジンの冷却と低排出ガスには相関関係がありますガソリンエンジンは理論空燃費つまりガソリン 1g に対して空気 14.7g の混合比で燃焼させると最も燃焼効率が高くパワーも出て燃費も良くなります燃焼時の温度を最適にコントロールできると綺麗な燃焼ができますもしも燃焼温度が低かった場合ガソリンがうまく気化されずそのまま排出されるので HC 炭化水素を
大量に排出することになります逆に温度が高くなるとノックス、窒素酸化物を大量に排出してしまいます水冷式なら狙った空年比と温度域で燃焼させることができるので排ガスはクリーンになりますまたエンジン回転数全域で理論空年比付近で燃焼できるので燃費も良くなります。これは空冷式と逆の反応ですが、水冷エンジンはスロットルを開けたとき、瞬時に反応します。そしてスロットル回路にリニアに対応できます。空冷と違い、圧縮を保っているシリンダーとピストンの隙間を小さくできるので、燃焼ガスがピストンをすり抜けてクランクケースに流れてしまうことも少ないし性能が落ちるということも少ないですなので水冷の方がパワーを出しやすく反応も良くなりますこれはレースの時などで限界でコーナリングしている時に有効ですわずかなスロットルの開け具合でトラクションの強さをコントロールできるからですパフォーマンス重視の車やバイクにとっては重要な特性となりますスイレエンジンでは冷却のために張り巡らされているウォータージャケットは同時に防音効果のあるウォーターパネルにもなっていますそして冷却フィンがないのでさまざまな音が共鳴しません空冷と比べて静かな音になりますアイドリングや低回転域では比較的静かで高回転域になると燃焼室の音が連続的で感高い音になりますデメリットは冷却水路の設置やウォーターポンプの装着などの構造の複雑化それに伴うトラブルのリスク部品の増加によるコストと重量の増大ですウォータージャケットの分だけエンジンジ幅が若干広くなるほか冷却水を冷やすためのラジエーター循環させるためのポンプそれらをつなぐホース類など空冷にはない部品がたくさんあります水冷エンジンのトラブルにはホース類の水漏れウォーターポンプのトラブルそのセンサーの不具合などがあります水漏れのトラブルはどこから漏れているのか分かりづらく部品の劣化でちょっとでも隙があると水漏れします空冷エンジンではオーバーヒート気味になればエンジンを止めてしばらく置いてあげれば大丈夫なこともありますが水冷では部品の交換で対応するしかありませんまた外観においてもすっきりとしたデザインが好みで見た目重視の人にとっては主張しすぎるラジエーターがある水冷エンジンはちょっと苦手と思う人もいるかもしれませんとはいえ自動車用エンジンとしては空冷と比べた場合これらのデメリットを考慮しても水冷に優位性があると言えます現行車ではありませんがポルシェ911が空冷エンジン搭載車として有名です1997年に発売された996型より水冷エンジンへの切り替えが行われましたが初代から30年以上も空冷エンジンが採用されていました空冷エンジンの911はマニアからの人気が高く現行モデルよりも高値で取引されることもあるそうですホンダの CB1100 は進化した空冷エンジンを搭載しています完全な空冷ではなく揺れともいえるシステムを採用していますエンジンオイルを冷却に活用し専用のオイルクーラーで空冷することでエンジン熱をオイル経由で逃がすようになっています現代の技術で排ガス規制をクリアし性能的に見ても水冷式エンジンと大差ないほどの高いスペックを実現していますヤマハ SR400 と入れ替わるように登場したホンダの GB350 は空冷短気筒エンジンを搭載しバイクらしいバイクなスタイルが人気を呼んでいますエンジンは完全新設計で吸気系に電子制御燃料噴射装置を採用してユーロ5相当の排ガス規制をクリアしています現代的な最新設計です
川崎ダブル800をベースに先進機能を搭載して排ガス規制をクリアしているメグロ K3 がありますクーレフォースト SOHC バーチカルツインエンジンを搭載しています低から中回転でのトルクが厚く扱いやすいエンジン特性ですアイアンパパさんなどに搭載されているのはハーレーの代名詞ともいえるクーレ V 型2気筒エンジンですエンジンに施されている細かい冷却フィンはクーレ方式ならではの造形美でハーレのデザイン上欠かせない要素となっていますクーレエンジンは現代の車ではほとんど使われておらずクラシックカーやバイクなどに使われていることがほとんどです性能や環境面では水冷エンジンに劣りますがエンジンサウンドや造形美といった空冷ならではの魅力もありますそして高いエネルギー効率の追求により今後は水冷方式もさらに変化していくかもしれません皆さんはどの冷却方式がお好みですかでは皆様ごきげんよう。